ఒకప్పుడు ఉద్యమమే ఆయనకి ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చింది ఉద్యమమే కలిసి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అదే ఉద్యమ తిరుగుబాటు ఆయనకి ఒక పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆర్టీసీ సమ్మెపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే ప్రజలు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఫలితం కనిపించట్లేదు ముందు ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఒక పక్క ట్యాక్సీలు కూడా బంద్ ప్రకటించబోతున్నాయి మొత్తం నిరవధిక సమ్మె ఉద్ధృతం అవుతుంది రోజు రోజుకి సరే అంటే ఇది ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెగానే చూసాం మొన్నటి వరకు కానీ ఇప్పుడు అన్ని అన్ని సంఘాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి రేపటి నుంచి క్యాబులు కూడా బంద్ ప్రకటించాయి ఒక పక్క హైకోర్టు కూడా ప్రభుత్వాన్ని చివాట్లు పెడుతున్న పరిస్థితి ఎలా చూడాలి మొండితనం వేడాల్సి ఉంది ఎక్కడో ఓ చోట తగ్గాల్సి ఉంది అవును అటు వాళ్ళు తగ్గాలి ఇటు వీళ్ళు తగ్గాలి ఆ తగ్గించేటువంటి ప్రక్రియ లేదు ఇక్కడ రెచ్చగొట్టుకునే ప్రక్రియ నడుస్తుంది ఇవాళ దాదాపుగా టీఆర్ఎస్ అధికార పత్రిక అనుకుంటాం నమస్తే తెలంగాణ దాంట్లో ప్రొజెక్ట్ చేసిన కథనం చూస్తే వాళ్ళు ఆర్టీసీ కార్మికులే ఈ మొత్తానికి బాధ్యులు ఏళ్ళ తరబడి నష్టం వస్తుంది ఒక్కొక్క ఏడాది ఎంత ఎంత నష్టం వస్తుందో ఒక్కొక్క ఏడాది ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి నిజమే దాన్ని ఎవరు పరిష్కరించాలా ఆర్టీసీ కార్మికుడేమి హీరో కాదు కదా అక్కడ దాని మీద నాయకుడేం కాదు కదా నిర్వహణ అనేది ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది ఆర్టీసీకి ఎవరిని పెడుతున్నారు అక్కడ ఎండీలుగా ప్రభుత్వమే కదా పెడుతుంది అధికారులు ఎవరు నియమిస్తున్నారు ప్రభుత్వమే కదా ఈడీని ప్రభుత్వాలే నియమిస్తున్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి పై పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నియమిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలే సరే గత పాలకులు దుర్మార్గం అందాం మన పాలన వచ్చేసే ఆరేళ్ళు వచ్చేసింది కదా అప్పుడు ఏం చేయాలా ఎందుకు లాభం వచ్చింది నీకు తెలుసు అన్నావు కదా మొత్తం వ్యవహార వ్యవస్థ అంతా తెలుసు నాకున్న అనుభవంతో దీన్ని లాభాల బాటలోకి పట్టించి తీసుకొచ్చి చూపెడతానన్నారు కదా ఇప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ అయితే ఎవరికి తప్పు వాళ్ళదే తనదే సరే ఇచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అంటలేదు లేకపోతే ఇంకోటి బట్ అయినా నీకు లాస్ అవుతుంది దానికి ఏం చేయాలి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు కాళేశ్వరం అది కాదు ఇలా కాదు డిజైను ఇలా అనుకున్నాం లేదా ఇంకొక ఇంకొక ప్రాజెక్టు గురించి ఇట్లొద్దు ఇట్లొద్దు అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాం అవన్నీ మనకు అనుకూలంగా అనువుగా మనం ఎలా అనుకుంటే అలాగే చేసాం కదా ఆర్టీసీది కూడా అట్లా చేయొచ్చు కదా ఎవరు ఆపారు నష్టాలు ఎందుకు వచ్చినాయి ఇక్కడ బేసిక్గా ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలిస్తే నష్టాలు ఉండవు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటి పాత రోజుల్లోకి మళ్ళీ బస్సులు ఫెసిలిటీ ఇక్కడ వాడట్లేదు పాత రోజుల్లో ఏంటంటే పూర్తిగా బస్సు మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు పక్కన మెట్రో మీద డిపెండ్ అవుతారు ఎక్కడైతే అదే రూరల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆటోల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు సిటీలో క్యాబ్ సిటీలో క్యాబుల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు నీ ఫెసిలిటీస్ అక్రమంగా లేకపోవడం వల్ల ఊడిపోయేటువంటి సీట్లు కదిలిపోయేటువంటి టైర్లు ఏమైపోద్దో తెలియని అద్దాలు అయినా కూడా దానికి తగ్గట్టుకు ఇవ్వకపోబట్టి నేను సమస్య ఆ తగ్గినటువంటి విధంగా ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద ఒక హోంవర్క్ సీరియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అది ఎవరో కూర్చుని పది మందితో కూర్చుని మాట్లాడేసుకుంటే అవ్వదు ప్రాక్టికాలిటీతో చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు కమిట్మెంట్తో చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి అట్లాంటి ప్రణాళిక లేదు రెండోది దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇదివరకటికి మళ్ళీ కూర్చుని నడుముల నొప్పులు పెట్టించుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు కొంచెం రిలాక్స్ కావాలి ఆ తరహా బస్సులు ఎక్కడోనే మన దగ్గర అదే అంటే సరే కాలం చెల్లిన బస్సులు కాలం చెల్లిన బస్సులు ఏం చేయాలి మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇళ్ళ దగ్గర వెహికల్స్ కొంచెం బాగా లేదనుకున్నప్పుడు దాన్ని అమ్మేసేసి దాన్ని వదులు ఇంకొకటి కొనుక్కుంటాం ఇప్పుడు ఇదైతే పనికి వస్తుంది కదా అట్లా అమ్మడానికి ఎందుకు అమ్మట్లేదు ఎందుకు దాని మధ్యలో వీళ్ళు మార్క్స్ చూపించుకోవడానికి ఏసీ బస్ స్టాండ్లు తీసుకొచ్చారు బ్యాటరీ బస్సులు తీసుకొచ్చారు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగపడింది అంటే ఇప్పుడు ఏసీ బస్ స్టాండ్లు వెళ్ళి ఎవరు కూర్చోవట్లేదు మాకు బస్సు వస్తే చాలు మేము వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి చేరుకుంటే చాలు టైంకి బస్సు రావాలనే ప్రయాణికుడు కోరుకుంటారు అంటే అందులో ఒక వింత ఉంది ఏసీ బస్ స్టాండ్లు గవర్నమెంట్ కట్టదు ఆర్టీసీ కట్టదు మరి వెళ్ళేవాళ్ళని దాంట్లో లెక్కలు చూపెట్టారని అది తెలియదు బేసిక్గా ఏంటంటే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సంస్థలు వాళ్ళు నిర్వహించాలి బస్ స్టాండ్ వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటారు వాళ్ళే కట్టించాలి ఒకవేళ కనుక దీని పేరుతో అది కనుక చేసుకుంటే అది పెద్ద తప్పు అంటే గవర్నమెంట్ అప్పుడు చెప్పుకుంది కదా మేము మా పాలనలో భాగంగానే ఏసీ బస్ స్టాండ్ ఎయిర్పోర్ట్ తరహా బస్ స్టాండ్లు పెడుతున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు అవసరమైన ఇష్యూస్ ఇక్కడ బేసిక్గా కావాల్సింది ఏంటి ఎమ్యూనిటీస్ పబ్లిక్కి కావాల్సింది రవాణా అవును పండగలు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి అట్టి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ బస్సులు ఉండాలి ఇట్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు పండగకు ముందు ఇట్టి నుంచి ఎక్కువ బస్సులు కావాలి పండగ అయిపోయాక అట్టి నుంచి వచ్చే బస్సులు కావాలి ఇది బుర్రల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ఆలోచన ఉండాలి ఇంకోటి మ్యాన్ పవర్ ఇంతకు ముందు దానికంటే తగ్గించుకు నువ్వు ఎట్లాగా ఆ ఇది వరకు బస్సు
जनाबाने अभी नुड़ते नी दरवा अदे फिस्ड रेटी अभी करेक्ट उठदे कती प्रयाणी अड़को वाड़क पद पद इच्छुक इकड़कोचे वे रूपये वस्तेपत कईम पंडग सदर्भ रुपये पन्े वूपाय पेटाल कदा अल की नीके तेड़ पंडग टाइम बस नी दरवाल इंकोटी वाले एक्त अटर वील बस स्टा रकर सिस्टम्स उ अंत प्रजल की कार्मिक मन इष्ट पालक अंत ना सी अटे ट्रेचर् हड़ावड़ उवकुण्क उ इकड पालकने स्टेज वेवकल प्रजा सेवकल प्रजल इबंध पड़ता है पद रूपये बस की इन रूपये कड़ता प्रईवेट ना चोट अट्ला वाला की एन भाई रूपये अभी चोट वूट याब नूट एन भाई रूपये के पोदन चुस्ते वर के आटो इकते कमीरपेट दर नगर दी पंजागूट दाका पे अरवे डेब रूपये इप्ड नूट एन भाई रूपये मर अदर तपू प्रजल की न्याय से अन्यायम से अंत नी आंट्रोल लेने एदो जाता एवड़ पट्टुक फस्ट बेसीग नी चत कंट्रोल उगलते चयी लेदे रेगोट अंत ए सर धैर्य मध्यवर्ती मुंकोचन वाल तोनू माटाड़े अट कार्मिक संघाल तो चर्चा जरपा वाल सिद्ध उन्ना सर वील सिद्धपड़े इला प्रजल ने नागर परपाल नवड़े वाले पृथ्वी पेड़ कैनडा पालस जयलिता पालस इंप्लीमेंट आ पालस तरवा अभी पालक इबंध पड़ा गाँव सक्स स्थाई वरक अंगीक प्रजा की सर सूटे आरटीसी स्ट्रईक सिंपति वे इन नी फेल्यूर अने प्रजो पाजिट रहा धोरने इंका नागर तरवा चवर एन मन सर आटोमेट अभी सदपाया आटोमेट पड़ता है इन वील वील का दरकोस्तर अने धोरणी अटे उद्यम नायक उद्यम नायक पार्टी उद्यम नायक मुख्यमंत्री अंत और उद्यम तीव्र स्थाई के लिए उसे व्यक्ते व्यक्ते उद्यम तीव्रतर ईन कारगड़ अंदर रूम विचित्र पाइंटी आना वाली वेधिस्तारा अना इप्ड वेधिंपुरुरी रोइंटे आना इक पैन उद्यम अवसरमे लेदा सर मन गुर्चाक मन बंदे इप्ड वाल तो माटे तीरक तल वग्गिंटना इधर मन 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 कुटम मन चूसक अवतल अवतल तरह अभी पब्ल इील के अर्थम इधर उद्यम अंत मिगता स्फूर्तिवंत इधे इपड़ उद्यम दंगल चूपे प्रयत्न एना अट्ला दाटो 
వేరేది దాంట్లో ప్రాంతీయ విభేదాలని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్వతహాగా సొంత ప్రభుత్వమే క్వశ్చన్ చేస్తుంది సొంత ప్రభుత్వమే ఇబ్బంది పెడుతుంది సొంత వాళ్ళనే ఇబ్బంది పెడుతుంది సొంత వాళ్ళనే ఆర్టీసీ కార్మికులు సహకరించారు కదా అప్పుడు ఇదే వీళ్ళందరూ అప్పుడు వీళ్ళే కదా ఇప్పుడు మిలియన్ మార్చి వెళ్ళినా సకల జనరల్ సమ్మె కన్నా వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే మిలియన్ మార్చి అయింది వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే సకల జనరల్ సమ్మె అయింది కదా అప్పుడు ఆనాడు ఇంకా చర్చలు జరిగి పద్నాలుగు రోజులకి ఆగింది సకల జనరల్ సమ్మె అవును ఇప్పుడు అసలు ఇట్లా ఈ పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా ఊహించలేదు ఊహించలేదు అవును అంటే వీళ్ళ ప్రణాళికలు ప్రకటిస్తున్నారు రేపు పంతొమ్మిది తారీఖు బంద్ అన్నారు కోర్టు కూడా పక్కన మాట్లాడుతుంది కానీ వీళ్ళు ఇంకా మెట్టు దిగి రాకపోవడం అది ఇంకా రివర్సల్ అటాక్ అవుతుంది రివర్సల్ అటాక్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎన్నాళ్ళు నడుపుతారు ఇంకేనా అది కేసీఆర్ గారి చేత అంటే ఒక పక్కన మొన్న కేకే గారు కూడా అంటే మాట్లాడారు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఏం చెప్తుంది సరే ఇది కాదు ఈ డిమాండ్ కాదు మిగతా డిమాండ్ లకు ఇవి వీటిట్లో ఇరవై ఏడులో ఇవి పరిష్కరిస్తాం ఇవి పరిష్కరించు చెప్పాలి కదా ఏం చెప్పకుండా నువ్వు తగ్గేసి వెనక్కిరా నువ్వు బతిని ఆడితే నేను ఇస్తా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అసలు ముందు ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెప్తారు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల పాటు స్కూళ్ళు పోయి ఇప్పటి ప్రతి ఒక్క జేబులో నుంచి కనీసం వెయ్యి నుంచి రెండు మూడు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పడ్డట్టే కదా డబ్బు ఎవరి జేబులో సొమ్మిది ఎవరు ఎవరు తప్పు చేసి ఎవరి పాపానికి ఎవరు శిక్ష అనిపిస్తున్నారు వీళ్ళు రాత్రి పగలు కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి సొమ్ములు ప్రభుత్వాల వైఫల్యాల కారణంగా తీసుకొచ్చి కొన్ని ఖర్చు పెట్టుకోవాలా తగలబెట్టుకోవాలా అన్యాయం అయిపోవాలి వాళ్ళు ఎవరు అన్యాయం చేస్తున్నారు దీన్ని దీన్ని ఎందుకు పరిష్కరించరు సరే మొదటి సింపతి వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఏదో పాపం అన్యాయం చేయాలి ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ స్టఫండ్గా ఉండాలా పని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి స్టఫండ్ కంటే ఇది కాదు తొందరగా తెమిల్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ తొందరగా తెమల్చడానికి ఏం అడ్డాలు ఉన్నాయో అదే అది అంత సోర్స్ ఉన్నటువంటి అంత పవర్ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం జాత కాకపోతే ఇంకెవరు చేయగలుగుతారు రేపు పొద్దున్న ఈ క్యాబులు కూడా బంద్ అయిపోతే అంటే సిటీలో ప్రధానంగా మొత్తం రవాణా అంతా స్తంభించిపోయే పరిస్థితి అంతే అసలు ఎవరైనా ఇక్కడ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాలన్నా అటు నుంచి రావాలన్న తర్వాత ఇంకా మిగిలిన కార్మికులు తర్వాత ఏమన్నా ఈ పెట్రోల్ బంకులు బంద్ చేసిన ఆల్రెడీ బంద్ పిలుపునిచ్చారు అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అదే ఇక ఇక ప్రభుత్వం చెప్పాలి ఏం చేయాలనుకుంటుంది అంటే ఇది వరకు అయితే కనుక ఆ వెనకాల తెర వెనక వ్యవహారాలన్నా చేసేవాడు అవును ఎవరిని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఎవరిని భయపెట్టేవాళ్ళు ఎవరిని బుజ్జగించేవాళ్ళు కానీ తగ్గేది ఇప్పుడైతే ఎవరిని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ తగ్గిపోతున్నట్టు ఉంది అంటే ప్రభుత్వంకి ఇది వరకు ఉన్నటువంటి పలుకుబడి తగ్గిపోతుంది అది తెలిసినప్పుడు వాళ్ళతో మంచి చేసి పలుకుబడి పెంచుకోవాలి పెంచుకోకపోగా మరింతగా మొండిగా వెళ్ళటం ద్వారా వ్యతిరేకత పెంచుకుంటున్నారు ప్రజల నుంచి అంటే ఒకప్పుడు యాదాద్రి కోసం వంద కోట్లు కేటాయించిన ఇప్పుడు ఎర్రమంజిల్లో అసెంబ్లీని సచివాలయాన్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి ఆయన అన్ని పోరాటాలు చేసి అంత సక్సెస్ అవుతున్నా దీని మీద ఎందుకు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి ముందుకు రావట్లేదు అదే అంటే ఆయనకి ఆయనే చెప్పాలి యాటిట్యూడ్ అది అంటే ఎవడైనా నా నేను చెప్తే నేను ఇస్తే బెచ్చం కింద తీసుకో లేకపోతే నేను ఇస్తే దానం కింద తీసుకో తప్పించి నేను అనే ఫీల్ అది నరనారాయణ వెళ్ళిపోతే ఒకప్పుడు చంద్రబాబుని ఒకప్పుడు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డిని ఆయన తిట్టుకుంది అదే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాక అనేది ఇప్పుడు ఆ పవర్ స్టేజ్ అనేది తనే ఎంజాయ్ చేసి తనే ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతే రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ఎట్లా చేయలేదు చంద్రబాబు కూడా అట్లా చేయలేదు బట్ వాళ్ళని దొంగలని చెప్పాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అది రేపు పొద్దున్న ప్రజలు అడుగుతారు కదా అంటే మొన్న మొన్న మనం అనుకున్నాం హుజూర్ నగర్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఈ ఎఫెక్ట్ అయ్యే వరకు ఇంక ఇది ఇలాగే ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటారని అనుకోవాలా మళ్ళీ అంతే అయ్యాలా లేకపోతే కనుక ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ అదే జరుగుతుంది దీని ఎఫెక్ట్ హుజూర్ నగర్ ఎన్నికల మీద పడదా అనేది ఇప్పుడు హుజూర్ నగర్ లో గెలిచేస్తే కనుక ఇక వీళ్ళే ఇప్పుడు ఎంత వ్యతిరేకత మూట కట్టుకుంటుంది అక్కడ ఎలా గెలుస్తారు కదా అట్లా ఏం లేదు ఇక్కడ అక్కడ ఏదో ఉండి ఉంటది కదా అక్కడ సక్సెస్ అయ్యారు అనుకోండి అక్కడ సక్సెస్ అయితే కనుక అంటే ఒక నియోజకవర్గం ఎన్నికలు బేస్ చేసుకుని ఇంత పెద్ద ఉద్యమం ముందు ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది ఇప్పుడు పబ్లిక్ దగ్గర పబ్లిక్ కాదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఎక్కడ వగ్గాలి పబ్లిక్ అయితే నెగిటివ్ ఉంటుంది ఈ పబ్లిక్ అందరికి ఏమి తీర్పులు ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా ఎన్నికలు వచ్చే టైంకి అప్పటికి మళ్ళీ ఏదో రెండు నజరానాలు వేస్తారు అది మళ్ళీ దానికి కమిట్ అయిపోతుంటారు అవుతారా లేదా అనేది చూడాలి ఇప్పుడు దాకా ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఒకటి చూసారు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి పెద్ద స
ప్రజల అవసరం లేదు కాబట్టి ఇంకెలా ఉన్నారనుకోవాలా ఫైనల్ గా చూద్దాం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఎంత వరకు వెళ్తుంది ఎవరు మెట్టి దిగుతారు మెట్టి ఎవరు ఎక్కుతారు